Hello student. Today we are going to discuss about epitaxis. Epitaxis is commonly known as nose bleeding. Okay. इस लेक्चर में आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि नोज ब्लीडिंग कितने टाइप्स की होती है ब्लीडिंग का कॉज क्या है कौन से एसोसिएटेड सिम्टम्स इसमें अपेयर होते हैं ट्रीटमेंट मोडालिटी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे ओके सो एपिटेक्सिस इज नथिंग बट इट इज नोज ब्लीडिंग नाक से जब खून निकलता है तो उस कंडीशन को हम एपिटेक्सिस कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह से ब्लीड हो रहा है उसको हम टू पार्ट में क्लासीफाई करते हैं सबसे पहला एंटीरियर है दूसरा पोस्टीरियर है एंटीरियर एपिटेक्सिस की अगर हम बात करें जब हम नोज की एनाटमी पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा है कि टू टाइप्स के नेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर नेयर्स एंड पोस्टीरियर नेयर्स एंटीरियर नेयर्स में जब इंजरी होती है इंफ्लामेशन होता है कोई प्रोमेट इंजरी होती है ट्रॉमा हो जाता है तो जब वहां से ब्लीडिंग होती है वहां की ब्लड वेसल जब रक्चर होती है तो वो कंसीडर होती है हमारी एंटीरियर एपिटेक्सिस में वेर एज पोस्टीरियर एपिटेक्सिस तब अगर होता है जब पोस्टीरियर नेर्स में इंजरी होती है इन्फ्लामेशन होता है या फिर किसी भी टाइप से ब्लीडिंग अगर हो रही है पोस्टीरियर साइड से या पोस्टीरियर नेर से तो उसे हम पोस्टीरियर एपिटेक्सिस बोलते हैं ओके एंटीरियर एपिटेक्सिस जो होता है मोस्ट कॉमन होता है मतलब अगर हम सौ लोग की बात करें तो उसमें से 95 परसेंट पीपल को एंटीरियर एपिटेक्सिस होता है ये सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट टाइप का एपिटेक्सिस होता है जो कि बच्चे और यंग एडल्ट्स में ज्यादा देखा गया है और ये मोस्ट uh, कॉमन है बट ये लेस सीवियर होता है लेस सीवियर वाई अभी जब हम कंपेटिवली स्टडी करेंगे पोस्टीरियर एपिटेक्सिस का तब आपको समझ में आएगा अभी इतना जानना है आपको कि मोस्ट कॉमन एपिटेक्सिस होता है जो कि बच्चे और यंग एडल्ट्स में होता है जो कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट नहीं करता है किसी के लिए क्योंकि नोज से जो ब्लीड हो रहा है वो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है वो कहीं जाके एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है या किसी टाइप का आप कह सकते हो पेशेंट को एस्पेरेशन की कंडीशन नहीं जनरेट करेगा ये बाहर की तरफ बाहर की तरफ निकल रहा है उज आउट हो रहा है तो एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे कंटामिनेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा अदर एसोसिएटेड कोई कॉम्प्लिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी वेर एज जो पोस्टीरियर एपिटेक्सिस होता है ये लेस कॉमन होता है मतलब कि बहुत कम अगर 100 पॉपुलेशन है तो आपको तीन या चार लोग ऐसे मिलेंगे जिनको पोस्टीरियर एपिटेक्सिस होता है ओल्डर पॉपुलेशन में ज्यादा होता है यानी सीनियर सिटीजन जितने हमारे होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है आ, मतलब उनमें ज्यादातर इफेक्ट होता है बट ये बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन होती है सिवियर कंडीशन वाई क्योंकि इसमें एस्पिरेशन का कंडीशन ज्यादा होता है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन होता है एस्पिरेशन का मतलब है जो कंटेंट हमारा इसोफेगस में जाना चाहिए वो विंड पाइप में चला जाए विंड पाइप में पेशेंट एस्पिरेट कर ले तो कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जनरेट कर सकती है जैसे कि अगर हमारा जो भी आपने स्ट्रक्चर जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ट्यूब लाइक दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक इसोफेगस होती है एक विंड पाइप होती है दोनों साथ साथ ही होती है और एपिग्लॉटिस वहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो की बेसिकली क्या करता है क्लोजर का काम करता है अगर विंड पाइप में अगर ऑक्सीजन जाना है तो इसोफेगस को क्लोज करता है और इसोफेगस में फूट जाना है तो वो विंड पाइप को क्लोज करता है लेकिन ऐसी कंडीशन में जब पोस्टीरियर एपिटेक्सिस की कंडीशन होती है तो क्योंकि ब्लड बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है और बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है ये ब्लड किसी भी कंडीशन की वजह से अगर विंड पाइप में चली जाएगी तो ये एस्पिरेशन कॉज करेगा जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉक हो सकता है और ब्लॉकेज की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ठीक है इसीलिए ये जो पोस्टीरियर टाइप की एपिटेक्सिस होती है वो बहुत ही सीवियर टाइप की एपिटेक्सिस मानी गई है बट ये लेस कॉमन होती है लेकिन मोर डेंजरस होती है राइट देन इटियोलॉजी इटियोलॉजी में सबसे पहला कॉज क्या है ट्रॉमा किसी भी ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से अगर ब्लड वेसल्स रक्चर हो जा रही हैं तो ब्लीडिंग होगा देन इन्फेक्शन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है वही इन्फेक्शन होगा इन्फ्लामेशन होगा इन्फ्लामेशन में आ, आपको पता है वेस्कुलेटरी इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा वहां पे ब्लड सप्लाई होती है और वहां पे अगर इंजरी हो गया डैमेजिंग हो गया तो भी क्या होगा ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा देन फॉरन ऑब्जेक्ट किसी फॉरन पार्टिकल से अगर इंजरी हो गई बच्चे अधिकतर ये छोटे बच्चों में होता है 
कि बच्चे कुछ खा रहे हैं उन्होंने मुंह में डाल दिया कान में डाल दिया नाक में डाल दिया किसी भी ओपनिंग में वो डाल देते हैं और डालने के बाद से क्योंकि वो खुद से कोशिश करते हैं इसमें लैक पेरेंटल अगर विजिलेंस नहीं होगा बच्चे पेरेंट्स अगर अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे ये सारी टास्क परफॉर्म करने लगते हैं ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और सबसे पहले उनको ये डर रहता है कि मम्मी पापा हमें मारेंगे इस वजह से वो खुद से निकालने की कोशिश करते हैं रैदर देन की वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें और जब नहीं निकलता है तब इन्फॉर्म करते हैं तो खुद से निकालने के अटेम्प्ट में या फिर वो इतना शार्प मटेरियल है कि नोज में डालने से वो डैमेज हो रहा है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग कॉज हो सकती है बेसिकली डैमेज की वजह से ब्लीडिंग कॉज हो रही है यहाँ पे देन ट्यूमर का फॉर्मेशन है तो उसकी वजह से भी ब्लीड हो सकता है ट्यूमर जैसे जैसे साइज अपना बड़ा करेगा वैसे वैसे ब्लड प्रेशर जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रेशर पड़ेगा और डैमेजिंग स्टार्ट हो जाएगी देन इन्फ्लामेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है इन्फेक्शन वाली कंडीशन में कि इन्फ्लामेशन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि वेस्कुलरिटी बेसिकली इंक्रीज हो रही है यहाँ पे ओके देन रिस्क क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ओवर यूज ऑफ सॉरी यहाँ पे एस्पिरिन होगा एस्पायरेशन लिखते हैं यहाँ पे एस्पिरिन वर्ड होगा ओवर यूज ऑफ एस्पिरिन एस्पिरिन एक ड्रग होती है जो कि ब्लड थिनर की तरह काम करती है वो ड्रग बेसिकली क्या करती है ब्लड को पतला करने का काम करती है तो अगर माइनर भी इंजरी होगी तो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी क्यों क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आएगी तो माइनर इंजरी की वजह से भी समाइम हम क्या करते हैं नोज में टिंगलिंग सेंसेशन होता है तो हमने वहां पे अपने नेल से उसको स्क्रैच करने लगते हैं और स्क्रैचिंग अगर बहुत ज्यादा सीवियर स्क्रैचिंग हो गई है या कट लग गया है हमारी नेल की वजह से तो क्योंकि ब्लड थिनर पेशेंट ले रहा है और वो ब्लड थिनर ब्लड को इतना पतला कर चुका होता है कि यहाँ पे ब्लड स्टॉप नहीं हो पाएगा इसकी वजह से भी एक्सेसिव क्या हो जाएगा ब्लीडिंग हो जाएगा देन हीमोफीलिया हीमोफीलिया आप सबको पता है ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है तो यहाँ पे भी अगर माइनर इंजरी होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और सीवियर ब्लड लॉस होगा देन ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया क्या होता है ये ब्लड कैंसर होता है यहाँ पे भी क्या होगा यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मैकेजम की जो सेल्स होती है जैसे डब्ल्यू बी सी ये सारी सेल्स होती है वो प्री मेच्योर इनका फॉर्मेशन होगा प्रॉप मेच्योर फॉर्मेशन नहीं होगा डब्ल्यू बी सी का जिस वजह से हमारी की इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगी और इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगी और किसी इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से भी एपिटेक्सिस हो सकता है जो कि हमने कॉज में देखा है देन विटामिन के डिफिशियंसी विटामिन के की डिफिशियंसी होगा ये भी हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है और इसकी कमी से भी क्या हो सकता है ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लड इजली ऊज आउट कर सकता है अगर कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन सॉरी कोई भी ट्रोमेटिक इंजरी हुई हो तो देन क्रॉनिक लिवर डिजीज अगर लिवर डिजीज है पेशेंट को तो भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप सबको पता है जो विटामिन के का फॉर्मेशन सॉरी सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है लिवर में होता है और लिवर ही हमारा एफेक्टेड है लिवर में कोई डिजीज कंडीशन लिवर सी डिसऑर्डर से ग्रसित है तो भी विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं होगा सिंथेसिस नहीं होगा जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आएगी ओके देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसे पेशेंट को क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जाहिर सी बात है नोज ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे प्रायर सिम्टम्स तो हमें नोज ब्लीड दिखेगा देन नोज ब्लीड के साथ माउथ ब्लीड भी हो सकता है माउथ से भी हमें क्या हो सकता है ब्लड आ सकता है क्योंकि नोज और माउथ कनेक्टेड होता है फैरिंग से जैसे नोजो फैरिंग ओरो फैरिंग एक, एक फिसर से कनेक्टेड होता है और क्योंकि कनेक्शन प्रेजेंट है इसलिए नोज की ब्लीडिंग समाओ कैसे भी माउथ से भी आ सकती है ओके देन हाइपरवॉलिमिया हाइपरवॉलिमिया क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है इसलिए ब्लड लॉस होगा इसलिए ट्रेकी कार्डिया होगा बॉडी कंपनसेट करेगी हाइपरवॉलिमिया के लिए इसलिए ट्रेकी कार्डिया की कंडीशन आएगी देन पल्स रेट इंक्रीज रहेगा ट्रेकी कार्डिया मीन्स पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा और हाइपोवॉलिमिया है देन हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा ऐसे पेशेंट को ये कंडीशन बहुत सिवियर कंडीशन अगर होगी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है मतलब 45 फाइव मिनट से अब ब्लड लॉस हो रहा है तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ओके देन टाइप्स टाइप में सबसे पहला है हमारा रिकरेंट एपिटेक्सिस देन कॉन्स्टेंट देन सडन देन क्रॉनिक एपिटेक्सिस रिकरेंट एपिटेक्सिस हमेशा समर क्लाइमेट में होता है जो कि हमारा हॉट एंड ड्राई हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है इसको ये बेसिकली सीजनल पैटर्न में होता है और मेनली ये समर में अगर होता है ठीक है 
देन कॉन्स्टेंट एपिटेक्सिस कॉन्स्टेंट एपिटेक्सिस हम उसे बोलेंगे जब जो ब्लीडिंग हो रही है वो कंटिन्यूस 45 मिनट से ज्यादा की ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम कॉन्स्टेंट एपिटेक्सिस बोलेंगे और लो इसका मतलब ये नहीं कि हम 45 मिनट्स तक वेट करेंगे पेशेंट का कि 45 मिनट हो जाएगा देन वी विल डू द मैनेजमेंट नो अगर ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग हो रही है तो हमें तुरंत मैनेजमेंट करना है सडन जैसे ब्लीडिंग हो रहा है वैसे हमें तुरंत ही मैनेजमेंट स्टार्ट कर देना है लेकिन यहाँ पे एक ड्यूरेशन दिया गया है कि अगर 45 मिनट से ज्यादा का ब्लीडिंग होता है तो उसको हम कॉन्स्टेंट एपिटेक्सिस में कंसिडर करेंगे देन सडन सडन मतलब कभी भी मतलब पूरे दिन में कभी भी हो रहा है दो बार हो रहा है तीन बार हो रहा है चार बार हो रहा है कभी कभी होगा पूरे दिन में नहीं होगा कभी होगा दो दिन बाद होगा मतलब ये कभी भी हो जा रहा है उसको हम सडन एपिटेक्सिस बोलते हैं किसी भी टाइम दिन में हो जा रहा है दो बार हो रहा है कभी तीन बार हो रहा है कभी कभी नहीं हो रहा है कभी एक बार ही हो रहा है दिन में तो इस इस टाइप के हम पैटर्न को सडन एपिटेक्सिस में कंसिडर करेंगे देन क्रॉनिक एपिटेक्सिस क्रॉनिक एपिटेक्सिस का मतलब होता है जो भी कंडीशन पेशेंट में हो रही है एपिटेक्सिस की वो कंटिन्यूसली सिक्स मंथ से ज्यादा की कंडीशन मतलब छह महीने से ज्यादा की कंडीशन में अब चाहे वो सडन हो चाहे कॉन्स्टेंट हो चाहे रिकरेंट हो कभी भी हो रहा इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर छह महीने से ज्यादा की हो रही है तो उसे हम क्रॉनिक एपिटेक्सिस बोलेंगे क्लियर देन पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी बहुत आसान है इटियोलॉजिकल फैक्टर कोई भी इटियोलॉजी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है वेसल्स में म्यूकस मेम्ब्रेन में वो डैमेज हो रही है जिसकी वजह से वेसल्स डैमेज हो रहा है डैमेज की वजह से ब्लीडिंग हो रही है और ये ब्लीडिंग की वजह से ये ब्लीडिंग बेसिकली क्या होती है एपिटेक्सिस इसको हम बोलते हैं देन डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट में हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की कि पेशेंट को कितने दिन से एपिटेक्सिस की कंडीशन या नोज ब्लीडिंग की कंडीशन से सफर करना पड़ रहा है देन किस टाइप किस क्लाइमेट में हो रहा है कितने ड्यूरेशन के लिए हो रहा है कितने समय से हो रहा है ये सब चीज पूछेंगे देन हम नेजल जो भी नेजल हमारा स्पेकुलम होता है फिर हम उसका उसकी हेल्प से नेजल एग्जामिनेशन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में नेजल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का नेजल स्पेकुलम की हेल्प से देन राइनोस्कोप भी राइनोस्कोप की हेल्प से हम नेजल एग्जामिनेशन इसकी हेल्प से भी करेंगे फिर नोजो फेरेंजेलोपी नेजो फेरेंजेलोपी भी हम करते हैं पेशेंट का ताकि हम देख सके कि किस टाइप का एपिटेक्सिस हुआ है बेसिकली इसको हम पोस्टीरियर एपिटेक्सिस को फाइंड आउट या रूल आउट करने के लिए उसकी हेल्प के लिए ये मेथड यूज करते हैं देन मैनेजमेंट मैनेजमेंट में हमारा नॉन फार्म फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जिसमें हम क्या करेंगे जब भी ब्लीडिंग होगा पेशेंट को तो हम सिटिंग पोजिशन में पेशेंट को जिस नोज से जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको टाइटली पिंच करने के लिए एटलीस्ट टेन मिनट के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे और पोजीशन हम सिटिंग दे सकते हैं अगर पेशेंट बैठ नहीं सकता है तो सेमी फॉलर पोजीशन दे सकते हैं प्रेफर हम सिटिंग पोजीशन ही करेंगे देन हम क्या कर सकते हैं आइस को अप्लाई कर सकते हैं कोल्ड कम्प्रेशन के लिए कोल्ड एप्लीकेशन के लिए आइस को अप्लाई कर सकते हैं नोज पे ताकि वेसल्स कॉन्ट्रेक्ट हो और ब्लीडिंग लेस हो देन टॉटरिस मैथड क्या होता है मेथड में पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देंगे लीन फॉरवर्ड करेंगे मतलब आगे की तरफ थोड़ा झुकाएंगे और पिंच करेंगे उसकी नोज को तीन से पांच मिनट के लिए तब तक हम उसको पिंच करेंगे अब ऐसा नहीं कि पिंच करके पांच मिनट बोला गया तो पांच मिनट करेंगे और लेकिन अगर इससे ज्यादा भी ब्लड फर्दर प्रोलॉन्ग ब्लीड हो रहा है तो उससे ज्यादा भी हम क्या कर सकते हैं पिंच करके रख सकते हैं फिर भी अगर ब्लड लॉस नहीं रुक रहा है तो इमिडिएटली हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ठीक है देन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे नेजल पैकेजिंग करते हैं बेसिकली इसमें गॉज रोल लेते हैं उस गॉज रोल में हम एडेनलिन ड्रग को सोक करते हैं और उसको जहां पे भी ब्लीड हो रहा है वहां पे जाके उसको पैक करते हैं वहां पे जाके उसको पुट करते हैं ठीक है और पुट करने के बाद जो ब्लड स्टोक हो जा रहा है उसको हमें रिप्लेस भी करना चाहिए देन ये जो नेजल पैकेजिंग है ये पोस्टीरियर जो हमारा एपिटेक्सिस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली उसके मैनेजमेंट के लिए क्योंकि वहां पे जो ब्लड हो रहा है एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं ना पेशेंट एस्पिरेट कर ले तो उस और जो एंटीरियर साइड का होता है उसमें तो ब्लड बाहर की तरफ निकल जाता है तो पोस्टीरियर साइड में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए ज्यादा ये हेल्पफुल होता है देन वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर देंगे तो वेसल्स को कॉन्ट्रेक्ट करेंगे ज्यादा डायलेशन होगा तो ज्यादा ब्लड लॉस होगा और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो कम ब्लड लॉस होगा देन टॉपिकल डी कंजेस्टेंट 
देंगे पेशेंट को ठीक है इस कंडीशन में भी ये याद रख रहे हैं कि पोस्टीरियर जब हम गॉज लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में लगाने के बाद अगर पेशेंट फ्रीक्वेंटली सोलोइंग कर रहा है दैट्स मीन के पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है ब्लीड ज्यादा हो रहा है वो जो भी कॉटन या गॉज हमने लगा रखा है वो पूरी तरीके से सोख हो चुका है अब वहां पे फिर से ब्लीड होना स्टार्ट हो गया है या फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए पेशेंट फ्रीक्वेंटली सॉलो कर रहा है बेसिकली क्या सॉलो कर रहा है ब्लड को वो सॉलो कर रहा है तो इस चीज का हमें ध्यान देते रहना है देन सर्जिकल मैनेजमेंट एंडोस्कोपी कॉटरी टू कॉटराइजेशन ऑफ वेसल्स वेसल्स के कॉटराइजेशन के लिए यहाँ पे वेसल्स को हम सिजेट कर देते हैं बेसिकली कॉटरी के हेल्प से क्या करते हैं जो भी डैमेज वेसल्स हैं उसको हम पूरी तरीके से हटा देते हैं डैमेज कर देते हैं बर्न करके उसको डैमेज कर देते हैं देन लाइगेशन ऑफ इथमोइड मैगजली और कैरोटिड आर्टरी जिस भी आर्टरी से ब्लड लॉस हो रहा है या जिस भी वेसल से ब्लड लॉस हो रहा है उसको हम लाइगेट कर देते हैं उसको हम बांध देते हैं ऑल ओवर जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो ब्लड लॉस जो सर्जिकल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो ब्लड लॉस ना हो इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ओके okay? 